వెల్కమ్ టు ఐఫ్ నెట్వర్క్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మన సమాజం ఎలా ఉండేది నాటి కాలంలో అవినీతి లంచగుండెతనం ఏ స్థాయిలో ఉండేది అప్పటి కాలం మనం సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని ప్రతిబింబిస్తూ సంఘంలో అవినీతి పరుల్ని లంచగుండల్ని అంతముందించేందుకు శంకర్ స్టైల్ భారతీయుడు ఏం చేశాడన్నది చూసాం అయితే ఈ సినిమాకి సీక్వెల్ తెరకెక్కుతుంది అంటే ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉండాలి అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు అవినీతి వంద రేట్లు పెరిగిందే కానీ తగ్గలేదు లంచగొండితనం దారుణంగా పెరిగింది రాజకీయం వ్యాపారంగా మారింది గోడల్లో బాత్రూమ్ గోడల్లో పరుపు కింద వీలున్న ప్రతి చోట రెండు వేల నోట్ల కట్టలు దర్శనమిస్తున్నాయి ఒకవైపు ఐటీ దాడులు జీఎస్టీ అధికారుల సెర్చ్ సిబిఐ అటాక్లు ఎన్ని ఉన్నా అవినీతిని మాత్రం ఆపలేకపోతున్నారు అధికారుల వేటలో రోజుకో సొరచేప చిక్కుతూనే ఉంది మరి ఇలాంటి అవినీతి సంఘానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ అవసరమే కదా అందుకే నేటి కాలమాన పరిస్థితులకు తగ్గ కథాంశంతో పార్థీయుడు టూ చిత్రాన్ని కమల్ హాసన్ శంకర్ బృందం అభిమానుల ముందుకు తేవాలని పంతంతో ఉన్నారు ఎన్ని ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురైనా శంకర్ ఎంతో పట్టుదలగా ముందుకు వెళ్తున్నారు లైకా ప్రొడక్షన్ సంస్థ మరోసారి సాహసం చేస్తుంది అయితే నేటి భారతీయుడి లుక్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఇదిగో తాజాగా ఓ లుక్ రివిలైంది నేడు ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా సంగీత దర్శకుడు అనిరుద్ కమల్ హాసన్ లుక్ మీద వెలిచేశారు భారతీయుడు టూ పాయింట్ ఓ రీబూటెడ్ ఈ కొత్త లుక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అనే చెప్పాలి నాటి కాలమాన పరిస్థితులతో పోలిస్తే నేటి అవినీతి పరులు లంచగుండలు ప్రమాదకారులు కళ్ళ ముందే ఏమార్చేస్తున్నారు మరి వీళ్లకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నారు అన్నది సస్పెన్స్ రోడ్డు పక్కన పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్ నుంచి ఫోన్ చేసి హెచ్చరికలు జారీ చేసిన భారతీయుడిని ఇంకా ఎవరు మర్చిపోలేదు ఈసారి ఇంకా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ విద్యలతో రాటు దేలి అవినీతి పరుల గుండెల్లో బాకు దించుతాడేమో చూడాలి For more interesting videos and film updates, please subscribe to i5 Network. Please subscribe to i5 Network and please support i5 Network. Please subscribe i5 Network.